আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের বিষয় হচ্ছে আমাদের ইনভার্টার ইনভার্টার হিটাচি ফ্রিজ এটা এটা নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ ইনভার্টার বেশিরভাগই আপনার নন ফ্রোস্ট ফ্রিজই হয়ে থাকে আজকে সেটা দেখব এটা হচ্ছে ইনভার্টার একটা সার্কিট আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ট্রান্সফর্মার আছে এখানে ইনপুট আসে আর এখানে যে লাইনগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেখান থেকে আউটপুট চলে যায় আর এখানে একটা সার্কিটের ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে কীভাবে লাইন হবে বা এর সম্পূর্ণ ডিটেলস দেওয়া আছে আর আপনারা জানেন অবশ্যই ইনভার্টার ফ্রিজগুলোর বেশিরভাগই কিন্তু আপনার আর ছশো নম্বর গ্যাসের হয়ে থাকে আপনার আরটা কিছু জানেন কি না জানি না সেটা হচ্ছে ইনভার্টার কিন্তু আপনার কম্প্রেসার কিন্তু আপনার বেশিরভাগই ডিসি হয়ে থাকে ডিসি আর সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা কথা বলে রাখি আপনাদের অবশ্যই কম্প্রেসারে কিন্তু কমন রানিং স্টার্টিং নাই আমরা একটু কম্প্রেসার দিকে দেখাবো এখন একটু আমি একা একা আপনার ভিডিও করতেছি এবং ছবি ই করতেছি আপনার লাইট পেনে দেখাচ্ছি সেই কারণে একটু সমস্যা হতে পারে সেই জন্য একটু ধৈর্য ধরে দেখুন এটা হচ্ছে শাকসন লাইন আমরা ইলেকট্রিক টার্মিনাল খুলে রেখেছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটা টার্মিনাল আপনারা জানেন প্রত্যেক কম পেশায় তিনটা টার্মিনাল থাকে কিন্তু এটা কমন রানিং স্টারিং থাকে কিন্তু এটা ক্ষেত্রে প্রত্যেক টোন দেখাবে দেখেন একটা ওভারলোড আছে শুধুমাত্র ওভারলোডটা সিরিজের সংযোগ হয়েছে আপনার যে তারপরে দেখতেছেন লাল হলুদ আর সাদা এই তিনটাই তিনটা ফেজ আসে আর এটা ফ্রিকুয়েন্সি কন্ট্রোলের মাধ্যমে আপনার কম পেশার হাইলো মিডিয়ামে চলে আমাদের এই ফ্রিজটা সমস্যা ছিল আপনার কাস্টমার বলতেছিল যে ফ্রিজটা ঠান্ডা হয় না আসলে আমরা যা চেক করে দেখলাম যে প্রথমে বলিস টিপলে যা সমস্যা ছিল যে বলিস টিপল থেকে লাইন পাওয়ারটি মতো আসতো না যার কারণে আপনার ই হতো কি এই লাইট মাঝে মধ্যে লাইট আসতো মাঝে লাইট আসতো না তখন আমরা আবার বলিস টিপলেটা ঠিক করার পরে চালিয়ে দেখি যে কম পেশার চলে কিন্তু কম পেশার বেশিক্ষণ চলে না কম পেশার হিট হয়ে বন্ধ হয়ে যায় তারপর আমরা সিস্টেমটাকে ফ্লাশ করি গ্যাসগুলি সেরে দিয়ে সিস্টেম ফ্লাশ করে পুনরায় গ্যাস করে দিয়ে এবং ইভাপোটার থেকে প্রচুর পরিমাণে অয়েল আসে অয়েলের কারণে কম পেশার ওভার হিট হয়ে বন্ধ হয়ে যেত অবশ্যই যারা এখন পর্যন্ত বোঝেননি আমি আবার বলতেছি যদি আপনার সিস্টেমে সার্কুলেশন না হয় সেটা ফ্রিজ হোক এসি হোক যেটাই হোক তাহলে কিন্তু আপনার কম পেশার ওভার হিট হবে একটা হচ্ছে আপনার গ্যাস নাই সেই কারণে হবে একটা হচ্ছে চোকিং হলে হবে এটা আপনার চোকিং বলতে পারেন আপনার দেখতে পাচ্ছেন ওইখানে ভোল্টেজ দেওয়া আছে দুশো চল্লিশ ভোল্ট ডিসির একটা সিগন্যাল দেওয়া আছে ডাইরেক্ট কারেন্টের মতো এসির পাওয়ার সাপ্লাই হচ্ছে সাইন ওয়েভ সিগন্যাল আপনার অবশ্যই বুঝতে পারছেন সেই কারণে আর অবশ্যই আপনার চেষ্টা করবেন যাতে কোথাও লুজ কানেকশন না থাকে লুজ কানেকশন কিন্তু ফ্রিজের ক্ষেত্রে খুবই খারাপ একটা বিষয় আর ফ্লাশ করার পর আমরা তেল পাওয়ার পরে অল্প কিছু তেল আমরা কম প্রেশারে দিয়ে দিয়েছি অয়েল তারপরে আমরা পুনরায় আবার প্রেশার দিয়ে লিক টেস্ট করে ভিউকম করে গ্যাচাস করে দিয়েছি এখন ইনশাল্লাহ ফ্রিজটা ঠিক আছে আর আগেই বলতেছি আপনারা ইনভার্টার ফ্রিজের কাজ করতে গেলে আগে দেখবেন অবশ্যই কম প্রেশার চলে কি না যদি কম প্রেশার না চলে অবশ্যই আপনি আগে ইলেকট্রনিক যে বোর্ডটা আছে সেই বোর্ডটাকে দেখবেন যদি আপনি কিছু করতে না পারেন সেই বোর্ডটা আপনি অভিজ্ঞ কোনো টেকনিশিয়ান দ্বারা যারা ইনভার্টার ফ্রিজের কাজ করে তাদের কাছ থেকে আগে বোর্ডটাকে চেক করে নেবেন যে বোর্ডটা ঠিক আছে কি না বোর্ড ঠিক থাকলে অবশ্যই কম প্রেশারে পাওয়ার দেবে কম প্রেশারে পাওয়ার দেওয়ার যদি কম প্রেশার না চলে সেটা কম প্রেশার নিজের ফল্ট হতে পারে মেকানিক্যাল আপনার আটকে থাকতে পারে যেটাকে আমরা লক রোটোর এম্পিয়ার বলি সেটা বেশি হয়ে গেলেও কিন্তু কম প্রেশার বন্ধ হয়ে যাবে আর আমাদের আমাদের সমস্যা ছিল কম প্রেশার ওভার হিট হয়ে বন্ধ হয়ে যেত ওভারলোড থেকে টিপ করে আপনার জানেন যেটা থার্মাল ওভারলোড থার্মাল তো তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় কারেন্ট যখন বেশি যায় তখন তাপমাত্রা কিন্তু বেড়ে যায় আর অবশ্যই একটু আপনারা কেয়ারফুললি কাজ করবেন কারণ আট ছশো নম্বর গ্যাস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশে অনেক জায়গায় ব্লাস্ট হচ্ছে অবশ্যই সতর্ক থেকে কাজ করবেন যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমার ভিডিওটা ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে এবং শেয়ার